সবচেয়ে বড় কথা সুরক্ষা সেটাও কি কে দেবে ও নিজে করবে আপনি এভাবে ধৈর্য হারালে কি করে হবে বলুন তো ধৈর্য ধরুন গোপীবাবু গোপীবাবু বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সীমাকে পড়াবেন না সমাজে সকলেরই নিজস্ব স্থান আছে সফল গৃহিণী যেমন দরকার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারও ঠিক তেমনি প্রয়োজন ছেড়া কথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা যাকে আমি চললাম আপনি দরজাটা বন্ধ করে দিন রাত হয়ে গেছে আসল কথা তাহলে এই যে চব্বিশ তারিখ সেকেন্ড হাফে পরীক্ষার সময় এগারো নম্বর ঘরে সীমা রজত কিশোর চম্পা হরিশ এরকম পঁচিশ জন ছাত্র ছাত্রী অঙ্ক পরীক্ষা দিচ্ছিল ইনভিজিলেটেড হিমাংশুবাবু হঠাৎ দেখতে পেলেন সীমার পায়ের কাছে কিছু কাগজ পড়ে থাকে আর তাতেই অঙ্কের প্রশ্ন সলভ করা আছে অর্থাৎ গত পাঁচ বছর ধরে সীমা এই স্কুলের ছাত্রী আমি জানি ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা একেবারে মন গড়া তাহলে এই কথা আপনি ম্যানেজিং কমিটিতে বলুন কিন্তু বিষয়টা তো এখানে শেষ হচ্ছে না শশধর বাবু আপনি সীমার প্রাইভেট টিউটর আসল কথা আমি ওকে পড়াশোনা একটু সাহায্য করি ব্যাস কি কথা ইউ হ্যাভ সাম সফট কর্নার ফর হার সি ডিজার্ভস ইট আপনি জানেন প্রাইভেট টিউশন আমি করি না মেধাবী আর আগ্রহী ছাত্রছাত্রীকে আমি সব সময় সাহায্য করি সীমাকে আমি উৎসাহিত করি আর তা আমি লুকিয়ে করি না হুম অবশ্য এ ব্যাপারে আমার কিছু বলবার নেই আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে পরীক্ষায় যে প্রশ্ন এসেছে সেগুলো সলভ করে আপনি সীমাকে পাঠিয়েছেন আর দ্বিতীয়ত প্রশ্নপত্র আপনি আগে পেলেন কি করে আমি আপনি তো কোন রাস্তা রাখেননি আপনি কি বলছেন স্যার পরীক্ষার সময় আপনি হলের ভিতরে গিয়েছিলেন হ্যাঁ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এরকম কোন নিষেধ আছে নাকি গিয়েছিলেন কি না বলুন হ্যাঁ দাঁড়ান একটু ভেবে দেখি হ্যাঁ 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 মানে গোপীবাবু মানে সীমার বাবা মেয়ের জন্য একটা ওষুধ আমার হাত দিয়ে হলে পাঠিয়েছিলেন আর তা আমি হিমাংশুবাবুর সামনেই সীমাকে দিই আই সি দ্যাট ইজ ইট মিনস অভিযোগ যে ওই সময় আপনি সীমাকে নকল সাপ্লাই করেছেন আমি যদি পারেন এগুলো অস্বীকার করতে আমি খুশি হব মনে পড়ছে আট দশ দিন আগে রজত আর কিশোর আমার কাছে এসেছিল আমাকে দিয়ে এইসব প্রশ্নগুলো সলভ করেছিল এর সঙ্গে সীমার কোনো সম্পর্ক নেই স্যার এস এ কনসপিরেসি হয়তো আপনি ঠিকই বলেছেন কিন্তু আমি নিশ্চিত যে রজত আর কিশোর এখন ওই কথাগুলো অস্বীকার করবে তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি একজন শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন আমি না খেয়ে মরব না বলুন চেষ্টা করব আমি রিজাইন করছি স্যার 
प्लीज एक्सेप्ट इट रिस आई अंडरस्टैंड इट समस्त बेपार ही समाधान समग्र परिकल्पनार मूले के तर उद्देश्य की सत्य कख चापा था कि मध्य स्कूल और आपनारा सबाई सीमार जो गर्व अनुभव कर बुक फुलिए सकल के बोलें सीमा हमार छी चोटी सीमा पड़े निश्चय पड़े प्रयोजन डिपिआई मंत्री सब दरकार हम हेडमास्टर नाम मामला करब तरह दरकार होना गोपी बाबू समस्या समाधान हो गए शशी बाबू आपनी तु निश्चय कान्न का पागली तु शक्त पाए सोजा दाड़ी थे कारो क्षमता नहीं तर क्षति गरम जल दिए कि कख घर पोड़ानो जाए कथा बोझाते चेष्टा कर शशी बाबू सुन चो सुन चो देखो शशी बाबू की बोल देखो हेडमास्टर मशाई निजे सीमा नकल करते ही ना जान भगवती बाबू खूब आदर्शवान मानूष हमारे एक बोझा नेमे गल दीर्घ जीवन स्मरणीय है ना मा स्मरणीय जीवन ही दीर्घ है जीवन प्रति मुहूर्त के स्मरणीय रखार चेष्टा करते हैं पाए दाड़ाते मा बाबाई हक रामी हई ये जाने तार आयु कब शेष है सोनमा चले जा भेबे देखल थे तर भविष्य क्षति दुर्नम कर लोकगुल आघात करते चाहे मा कारण कादिसना कादिसना देख देख तु तो बुद्धिपति मे मा कि पवार जो कि छाड़ते ही भगवती बाबू के कथा दिए लक्ष्युत होना सीमामा तेड़े दीते दुख हा बोल चले जा जीवन समस्त सीढ़ी चढ़ार समय तर पास तर सब सुखे दुखे तर पास पा 
যেদিন তোকে আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা করে চেনা যাবে সেদিন আমি যদি বেঁচে থাকি তো তোর কাছে আমি অবশ্যই আসবো মা আজকে চলি রে ভগবান তোর মঙ্গল করুন এতক্ষণ বাদে যেন প্রাণ পেলাম বুঝলেন বুঝলেন শশীবাবু শশী শশীবাবু কোথায় গেলেন সীমা মা মা তুই এমন করে কাঁদছিস কেন চলে গেছেন কোথায় তিনি তো এখানে থাকতে চাইলেন না ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন বাবা দোষ কার কে নির্দোষ কি করে বলবো সমস্ত নাটকের মূল তো হিমাংশু মাস্টার হম এখানে স্কুলে এসব ঘটছে আর ওদিকে হিমাংশু বাবুর বাড়িতে ভোজ হচ্ছে আমারও নেমন্তন্ন ছিল ওখানেই আমি সবাইকে চিনতে পেরেছি ওরাই শশধর বাবুকে দিয়ে সব সব অঙ্কগুলো করিয়ে নিয়েছে দিয়ে তোমার পায়ে কাছে ফেলে দিয়েছে হিমাংশু সাহের আগেই প্রশ্নপত্র নিয়ে রজতকে দিয়েছে আর নিজে শশধর সাহেদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছে সব শুনেও আমাকে চুপ করে থাকতে হয়েছে ধৈর্য রাখো সীমা তোমার জন্য আজ দিগম্বর সাহাও নিজের মুখ খুলবে जानो दिगम्बर मेटर फिर रास्तार दिखे तक जे क्जी व्यस्त थकुक একবার ডাকলি এসে দরজা খুলবে আজকে তুই আছিস তাই দরজা খুললি কালকে দরজাটা খুলবে মা একই বাবু মেয়ে পড়াশুনোর জন্য কটক যাচ্ছে আর আপনি কেঁদে তার অমঙ্গল ডাকছেন মাত্র তো কয়েক ঘন্টা রাস্তা যখন ইচ্ছে গিয়ে একবার দেখে আসতে পারবেন আপনি এরকম ভেঙে পড়লে মামেকে কে সামলাবে বলুন কথাই তো আমি বলছি দিগম্বরের দেশ থেকে চিঠি এসেছে কিন্তু সে নিজে বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না আর এদিকে আমার মেয়েকে দেখো কান্না চুটে খাওয়া দাওয়া সব ছেড়েছে ওদিকে মেয়ের বাবা কাঁদছে আমার যে কেন মরণ হয় না জানি না কি দেখানোর জন্য ভগবান এখন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এ কি বলছেন মা আপনার মেয়ে ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে সকলের কাছে এটা কত আনন্দের কথা বলুন তো আজকে আজকে শশীবাবুর কথা খুব মনে পড়ছে তিনি যদি এখন থাকতেন কি মানুষের নাম করলেন বাবু ওরকম বড় মাপের মানুষ কোথায় পাবেন হেডসার নিজে গিয়ে কত করে বোঝালেন কিন্তু কিছুতেই তার নাকে হ্যাঁ করানো গেল না তিনি যা বলেছিলেন আমরা তো তাই করেছি কিন্তু আজ তিনি 
পাচ্ছিস কেন দেখবি একদিন না একদিন তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন যা 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 সকলের জন্য চা করে নিয়ে আয় যা জীবিকার জন্য মাথা নোয়াতে আমি শেখাইনি সেদিন আমি শুধু তোর কথা ভেবেছিলাম নইলে নিজের জন্য আমি কখনো মাথা নোয়াইনি অথচ আমাকে মাঝ নদীতে ফেলে রেখে চলে গেলেন আর কিছুদিন ওখানে থাকলে ওরা তোর ক্ষতি করত তোর মনোবল ভেঙে দিত আমি ওখান থেকে হেরে ফিরে আসিনি রে মা জয়ের চরম মুহূর্তে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে এসেছি এতো আমার অহংকার মানুষের ভিড়ে আপনার কথা খুব মনে হয় স্যার হ্যাঁ রে পাখিদের দেখেছিস তারা নিজের সন্তানের পাশে থেকে তাকে উঠতে শেখায় না বরং বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠতে শেখায় এসব কথা আমি কি পাবো পাবি 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 আমার জীবন দর্শন আমার অহংকার এর বেশি তোকে দেবার মতো আমার কিছু তো নেই রে মা লড়তে লড়তে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি স্যার সংগ্রামী মানুষের সাহসের সামনে সমগ্র সংসার মাথা নোয়ায় ঈশ্বর তোকে সাহস দিয়েছেন তুই নিশ্চয়ই জয়ী হবি ওখানে আপনি ছিলেন মা বাবা ছিলেন এখানেও সবাই আছেন রিমা হয়তো তারা তোর পাশে নেই কিন্তু তাদের আশীর্বাদ সব সময় তোর সঙ্গে আছে মনে শক্তি সঞ্চয় কর এগিয়ে চল তুই সফল হবি আপনি আপনি চলে যাচ্ছেন আমাকে তবে কার কাছে রেখে যাচ্ছেন স্যার আমিও তোমার একজন শিক্ষক সীমা আপনি চলে যান সীমা সীমা আমরা কি তোর কথায় এসেছি যে তোর কথায় চলে যাব আমি আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি তবে তোমরা কেন কেন সব সময় আমার পেছনে পেছনে তুই একটা বোবা মেয়ে কোথায় আমাদের সাহায্য নিয়ে চলবি তা নয় আমাদের মাথায় ঘা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিস আর আর কি ক্ষতি করবি আমাদের সীমা চলবে নিজের ইচ্ছে নিজের যোগ্যতায় ওই শশধারী তোমার মাথা খেয়েছে তিনি আমার গুরু আচার্য দ্রোণের আশীর্বাদ অর্জুনের পাথেও তুমি এখন এই সংসারের চক্র গুহে প্রবেশ করেছ কতজনের সঙ্গে লড়বে আমি প্রিন্সিপালের কাছে কমপ্লেন করব ডাইরেক্টর মন্ত্রী সবাইকে জানাবো একটা বোবা মেয়ের জন্য আপনারা সমগ্র ছাত্র সমাজের প্রতি অন্যায় করছেন তুমি যাকে খুশে কমপ্লেন করতে পারো কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে ঈর্ষার অন্য নাম আত্মহনন জেনে রাখো সীমা মেডিকেল প্রফেশনের গর্ব সীমা আমাদের গর্ব আগে এখানকার গন্ডি পেরো তারপর আই ওয়ার্ন ইউ তোমরা ওর কোনো ক্ষতি করার যদি চেষ্টা করো তো ভগবান তোমাদের ক্ষমা করবেন না আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি স্যার একটা বোবা মেয়ে ডাক্তার হবে অপারেশন করবে আর আপনাদের মতো ডাক্তাররা ওকে মাথায় তুলছেন অপারেশন করতে কথা নয় ছুরি কাচি দরকার হয় তপন এবং সে ব্যাপারে সীমা তার কৃতিত্ব প্রমাণ করেছে সীমা অ্যাব নর্মাল কারোর সঙ্গে ওর মিলে না রুগী সারাবে কি করে তপন প্লিজ বিহেভ প্রপারলি আদারওয়াইজ 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 কি করবেন কাল যখন সমস্ত ছাত্র দাবি করবে আমি ছাত্রদের ধমক নয় অনুরোধ শুনতে অভ্যস্ত শোনো তপন সীমা দ্যাট পুয়োর গার্ল ওর ট্যালেন্ট আছে আমি বা আমার কলিগরা নৈতিক দিক থেকে ওর প্রতি স্পেশাল অ্যাটেনশন দিতে বাধ্য আপনি পক্ষপাতিত্ব করছেন ডাক্তার রায় আমরা এর বিরোধিতা করব আপনি আমায় বার করে দিচ্ছেন 
ठीक अच्छे एक दिन एक जवाब पावे कौन सर चिंता को रिश्ना रे माँ अपनी अपनी को था सर अमी शॉप सुमाए तोर पासे आजी अपनी जुले आशुन सर हमी और ऐ तो जामिला शुई ते पास चिना सुमाए होली अमी ठीक तोर पासे पहुँचे जावो अच्छा डा तुम ही तो अरे एकला नौ माँ डॉक्टर राय आचेन तू ही इन शुरंजोन प्रोबीर अभ्रुदाश इरे शोभाई तुम्हार पासे आचे तुम ही तो बाद एक दिश चलो केगी जावा तुम ही शॉपल हॉबी शॉपल हॉबी माँ तुम ही डॉक्टर कैनंगो छोवचुक धुरे आऊं देर पुरी चाय और तो जो ऐतो दिन है दुजने दुजन के चेना तो दूरेर का था आपने थे के नीचे ही नाम ते बरी नहीं ठीक बुझते बैल ना बुझते पेरे चन आपने आमर प्रति कृतक नो ताई तो very sad doctor really sad जीवने आमदे शौकल के ही तो बहु जोने शाह जो नहीं चलते हाय बोलूं किंतु किंतु बाक शक्ति ना था का तो आपने तो शिन्ना है इजोने तो कुनो मानुष ताई होते पारे ना शिमा शिमा आमदे प्रथम देखा हार का था अपने मुने अच्छे अमिशे ही लाइब्रेरी थे के फिर चिलम अपने आश्वासन भावे दारी है बाहर का ची बॉय पत्र छोड़िया ची एक तो दूर को को तो गुलू छेले आपने की बीत्रू कुर्चे आपने शेर चेहरा शेर चोक भूती जॉल नहीं दारी ये था का ऐसे में आमर पुरुष का हर चोके भाषे अमिशे दिन प्रोति बात करे चिलम छेले गुलू चोले गलो माटी ते छोड़िए था का बॉय खाता कुड़िए जखून आपने रह तो खुन आपने र खुशियाँ कृतज्ञता भरा हाशित थे आमिशे दिन आमिशे दिन भेषे गये चिलाम ना 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 अपने के बुझते हैं अभी डॉक्टर शिमा जीवने कोतो घटना ही तो घटे किंतु एक एक टक घटना स्मृति मोनी को ढाए क्या मन जल जल करे जोलते थके ताई ना मुखे कुनो कोथा नहीं चोक दिए जल गड़ा चे आमी शेही दिन ही भूसते बेरे चिलाम जार को तो यातो दिन धरे सुन्ची आपने शेही शिमा कानुंगो अठीक शेही बुहुर तिजाने आमी अमर कोर्टो बु ठीक करे फेले चिलाम अपने के अपने के सुनते हर गैज पोरुस देखा ते गिए शेही दिन आमी हमी एक औद्रिश्चु माधु ने जोड़ी गिए चिलाम ये कथा आपनी ना सुनले अमेर काके बोल भी बोले सुनन सुनो ना अमर कथा मोन दिए सुनन शौक सुने किंतु शीतधन तो ने बिना आपनी हम्म आपना राकुर्शने अमेर निजे के हारी है फिले ची ताई जीवने चौलार पोथे आपना के शाती ही शिवे पेते चाई सुनों, आमद दिखते कि कोनो जोर नहीं। आपने जो दिया आम के साथे ही जो भी शिकार करते ना चान, स्पष्ट बोले देवन, बुझवो, अमी अपना जोग गोल। अशुले, प्रेम तो आस्थरी प्रतीक, अमर, अमर हाथ पर लम, ग्रहण कर बेन की ना शेषी धन तो आपना र। ना ना आमी तो बोले थी जे आपने शौंग कुछ र कोनो कारण नहीं आपने र शिद्धन तो जो दी नेती बच्चों खायो ताते हो आमी प्रियो जो ने स्पर्शो तो रोमांचु कर तो मुगुनियो कांधे माथा रखे आज तुम्हीं जियास था प्रकाश करी छो अभी कथा दिच्छी जो तो दीन बाज़ बो 
তোমার এই আস্থা এই ভরসার কখনো কোনো অভাব করতে দেব না আমার কি অবস্থা হয়েছিল সেটা তো বলার নয় তুমি জানো এই হাসলে তোমাকে এত সুন্দর দেখায় না এই কি লিখছো দেখাও অপারেশনের পরে মারা গেলে যেতেই পারে এটা কোন আশ্চর্য ঘটনাই নয় অথচ অথচ অভিযোগ করলো যে তুমি নাকি পেশেন্ট কে মেরে ফেলেছ এই আবার কি লিখছো তুমি আমার কিছু প্রশ্ন করবে ঠিক আছে করো অনেকদিন কোন পরীক্ষা দিইনি লিখেছ দেখাও তো দেখি আমার মধ্যে কি দেখেছ বাজে প্রশ্ন তবু আমার উত্তর শোনো যা সবাই দেখে কোয়েশ্চেন নাম্বার টু আমার মতো অভিশপ্ত নারীর কাছে কি পাবে অবান্তর প্রশ্ন কেন কারণ একজন পুরুষ একজন নারীর কাছে যা চায় তাই আবার কি নাম্বার থ্রি কখনো ভেবেছ তোমায় পেলে কত মেয়ে ধন্য হতো হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন ম্যাডাম আমায় পেয়ে কে ধন্য হতো এটা আমার ভাবনা নয় আমার কাছে বিচার্য হল আমি কাকে পেয়ে ধন্য হব সীমামা কেমন আছিস তুই এত ঝামেলা গেল আর একটা খবর পর্যন্ত দিসনি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনেছি শুনেছি ভগবানের দয়া সব ঠিক হয়ে গেছে না 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 তোর উপর রাগ করিনি আমরা তো জানি তুই এক কঠিন লড়াই লড়ছিস তবু আমরা বুড়ো বুড়ি তো তোর খবরের জন্যই বসে থাকি মা মা তোর মা খুব ভালো আছে হ্যাঁ রে হ্যাঁ আমি ভালো করেই বসেছি শোন মা শোন তুই এখন যথেষ্ট বড় হয়েছিস নিজের ভালো মন্দ বুঝতে শিখেছিস একা শহরে থাকিস আমরা যতদিন বেঁচে আছি গ্রামেই থাকব আর তোর মায়ের পক্ষেও এই বুড়োকে ছেড়ে তোর কাছে এসে থাকা তো সম্ভব নয় রে মা দেখতে দেখতে আট বছর হয়ে গেল তুই বাড়ি ছেড়ে এসেছিস এখন তুই শহরের নাম করা ডাক্তার কত রোজগার করছিস নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিস কিন্তু কিন্তু মায়ের মন তো এতে মানতে চায় না রে আমি বলতে চাইছি এই দেখ না দেখ না মানে দু একটা জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসছে তুই নিজের ঘরে চলে গেলে আমরা একটু শান্তি পাবো মা কোথায় 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 দাঁড়া না দাঁড়ো না তুই আমার কোথায় নিয়ে যেতে চাইছিস আচ্ছা আচ্ছা চল 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 আরে এ তো তোর ঠাকুর ঘর জগন্নাথের পাশে ওটা কাজ ছবি দে আরে এটা আমাদের শশীবাবু মানে শশধর বাবু 
এখানে কি করে এলো জানি রে মা জানি শশীবাবু সত্যি তোর কাছে দেব তুল্য তোকে মানুষ করতে তিনি যা করেছেন সে ঋণ কখনো শোধ হবার নয় দিদি আছো দিদি হ্যাঁ আছে তুমি কে আমি জমাদার তাড়াতাড়ি ডেকে দিন ইমার্জেন্সি কেস আছে আরে তো মহা ঝামেলা যখন তখন ডাকে কিন্তু কেন দিদি 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 প্রফেসর সাহেবের আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন তাড়াতাড়ি আসুন তাড়াতাড়ি আসুন আচ্ছা তোমাদের কি কোনো সময় জ্ঞান নেই নাকি বুঝেছি বুঝেছি তা কখন আসবি যাওয়ার সময় যখন তোর ঠিক হাতে নেই তাহলে ফেরার সময়ের কথাটা বলবি কি করে ঠিক আছে তুই যা তুই যা তুমি এসে গেছো সীমা ডাক্তার রায় কিন্তু খুব চিন্তিত আমি তো জানি না তবে মনে হচ্ছে যেন অ্যাক্সিডেন্ট কেস তুমি ঠিকই বুঝেছ স্যার গুড ডে কি হয়েছে স্যার চুপ কর মা কতদিন তোকে দেখিনি এই জন্যই তো চলে এলাম আপনি শশধর সামনে পরীক্ষার দিন অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে চলো সীমা দেখো ডি আমি তবে চলি পেশেন্টের জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে সীমা আমি এখানে এখন আছি তুমি গিয়ে একটু রেস্ট নাও তোমার বাবা এসেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বাবা এসেছিলেন আমরা তখন ওটিতে ছিলাম রিসেপশনে জিজ্ঞাসা করে চলে গেছেন বলে গেছেন আবার আসবেন তুমি কি তাহলে এখানে থাকবে নাকি অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয়নি আচ্ছা সীমা আমি একটা সিগারেট খাই আচ্ছা তখন এই ভদ্রলোক কি বলছিলেন তুমি তাকে কি কথা দিয়েছিলে তিনি তার থেকে তোমার মুক্তি দেবেন এসব কি বলবে না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বলতে হবে না যদিও গোপন কথা শুনতে রোমাঞ্চ হয় ঝামেলা অনেক বেশি হবে কি দেখি লাভ বল একটা রাস্তা বার করতেই হবে গোপীবাবু ভেবেছেন কি পনেরো ষোলো বছরের বয়সের মেয়ের বিয়ে দেবে পুতুল খেলা পেয়েছেন নাকি না 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 তুই একদম চিন্তা করিস না মা আমি তোর সঙ্গে আছি দেখছি গোপীবাবু কি করে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করেন না তুই একদম রাজি হবি না কিছুতেই রাজি হবি না এখনকার দিনে জোর করে বিয়ে দেওয়া যায় না মা দরকার হলে দরকার হলে তুই বাড়ি ছেড়ে চলে আসবি তুই আমি কথা দে মনে রাখিস মনে রাখিস কিন্তু তুই আমাকে কথা দিয়েছিস বাবা এই যে দেখছি একেবারে ভেসের প্রতিজ্ঞা 
আচ্ছা সীমা যদি যদি শশী বাবুর সাথে তোমার দেখা না হতো তাহলে আমি কি করতাম আমি কাল ভোরে সূর্যের প্রথম আলো যখন মাটি স্পর্শ করছে সেই সময় তার পায়ে পড়ে বলতাম এ পিতামহ দয়া করে সীমার বিয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন না হলে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে এমন আছেন শশীবাবু এত চুপচাপ আছেন কেন কাউকে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে চুপচাপ নিজে দুঃখ সহ্য করাই তো ভালো এ কথা তো সীমা নিজের জীবনে বারবার প্রমাণ করেছে গোপীবাবু আমি ওকে পরীক্ষা করছিলাম এই করে করে আপনার সারা জীবনটাই একটা পরীক্ষার খাতা হয়ে গেছে এত বড় জীবনে সার্থক হতে হলে অনুভূতির প্রয়োজন হয় আর সীমার এই অনুভূতি তৈরি হয়েছে কিনা আপনি বলুন আমি আমি হাত জোর করছি শশীবাবু সীমার ওপর থেকে আপনার নিষেধাজ্ঞাটা তুলে নিন নইলে কিন্তু আমি সীমার ওকে বলতে বাধ্য হব আর ওই শান্ত মহিলাকে তো আপনি জানেনি আপনি ওকে ভয় দেখাচ্ছেন আরে সেই কথা তো আমিও বুঝতে পারছি আচ্ছা ওই যে সীমার পাশে ডাক্তার ছেলেটা দাঁড়িয়ে ও ও ও তো ও কাল রাত থেকেই আমি ওকে দেখছি ওর কথা শুনেছি তাতে আমার মন একেবারে তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে আপনি কি বলছেন পাত্র খুঁজতে যেতে হবে না গোপীবাবু আপনি ওদের দুজনকে ডেকে আশীর্বাদ করুন আমি বাবা হয়ে এতদিনে যা বুঝলাম না আপনি কয়েক ঘন্টায় তা বুঝে গেলেন আশীর্বাদ আশীর্বাদ আমি করব না শশীবাবু আশীর্বাদ করবেন আপনি সীমা আমার মেয়ে নয় আপনার মেয়ে গোপীবাবু হ্যাঁ হ্যাঁ শশীবাবু दीर्घ आठ बचर धरे स्वप्न के बाचिए रेखे अभ्रदासी पारे अपेक्षा करते শব্দ সঙ্গীত এখানেই শেষ হল ওড়িয়া ভাষায় মূল রচনা ডক্টর হেমন্ত কুমার দাস বাংলা রূপান্তর নলিলাক্ষ চৌধুরী অভিনয় সুনীল চট্টোপাধ্যায় বিল্লদল চট্টোপাধ্যায় ব্রজসুন্দর দাস প্রলয় ভট্টাচার্য কপিল বন্দ্যোপাধ্যায় সুনন্দ ঘোষ সার্থকানন্দ রায় রজত চক্রবর্তী মনতোষ রায় দিলীপ রুদ্র মঞ্জুশ্রী দে সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলাঞ্জনা ঘোষ